in association with Apa kabar? Senang sekali gue Panji Pragi Waksono bisa kembali bertemu di sebuah program di mana kita akan ketemu dengan banyak sekali orang-orang yang inspiratif. Uh, ini adalah episode keempat dari The Incredibles where incredible people share their incredible journey. Sebuah kolaborasi antara Asus, CNN, dan didukung oleh Microsoft. Expect more from modern computer with an SSD. Nah, incredible person hari ini, incredible adalah predikat yang mengagumkan kalau dipikir-pikir ya. Tapi beliau juga rasanya sesuai dengan predikat tersebut karena beliau ini adalah fashion accessories designer. <laughs> Gua udah memastikan untuk benar uh, menggunakan istilahnya. Dan namanya adalah nama yang sangat mengagumkan banyak orang, terutama di industrinya dan di dunianya mengagumi beliau. Reputasinya udah jauh, jauh sekali. Mungkin bisa dimaafkan kalau misalkan lu nggak terlalu kenal nama beliau, walaupun gue yakin kalau ngelihat wajahnya mungkin ingat gitu, oh ya saya tahu gitu. Tapi nama-nama yang berkolaborasi dengan beliau pasti nama-nama yang lu kenal. Dari Madonna, Kemudian Lady Gaga, kemudian Nicki Minaj, Siti Hadijah belum. Ini ibu gua nih. <laughs> Nyokap gue belum sempet nih Siti Hadijah. Udah keburu tua. Enggak <laughs> sempet jadi artis. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Rinaldi Ayunardi. Apa kabar? Baik, Mas Panji. Apa kabar? Senang sekali. Alhamdulillah baik. Senang sekali kita bisa ngobrol sebenarnya sebelum produksi ini kita udah ngobrol-ngobrol panjang udah. lebar ya. Iya. <laughs> Benar-benar mengagumkan sekali kita hari ini akan ngomong banyak hal. Baik. Sebenarnya sih harapannya, Mas Yang nonton tuh kan kadang-kadang kan kalau mau berkarya, ya. pasti ada hambatannya. Ya. Dan hambatannya sebenarnya nggak perlu kalau dipikir-pikir. Uh. Uh, lebih ke isi isi kepalanya aja, penuh rasa takut, penuh rasa ragu. Ya, buat saya, buat teman-teman muda, uh-huh. ya tentu saya masih muda lah ya. <laughs> masih muda sekali. Masih banyak yang jauh uh, di atas kita sebenarnya. Kuncinya adalah gini, uh-huh. mengisi diri uh-huh. dengan kepercayaan diri. Nah, itu. Mengisi diri dengan tahu diri. Ya, tahu ya. diri dan positif, tahu ya. diri bahwa saya ini siapa, hmm. semampu sampai di mana. Hmm. Kalau nggak mampu, masih bisa belajar, ya belajar. Hmm. Jadi kuncinya itu adalah siapa sih diri saya, hmm. sampai semana saya bisa mengenal diri dan apa yang akan saya lakukan, hmm. apa yang saya bisa, itu sih. Okay. Dan apakah cinta, itu aja. Betul, nah apakah cinta. Nanti kita akan nyampe ke sana, tapi dalam rangka mengisi diri, obrolan ini moga-moga bisa jadi ilmu, bisa jadi inspirasi, supaya incredible journey-nya lu dimulai juga dari obrolan ini. Nah, um, kita akan mulai dari, sebenarnya ada banyak pertanyaan, uh-uh. tapi tentu kan kadang-kadang success story itu sesuatu yang menarik untuk yang nonton. Mungkin kita mulai dari <coughs> pertanyaan ini, Mas Rinaldi. Kan di antara begitu banyak nama-nama yang kita tadi udah sebut dan dikagumi, sebenarnya tipping point-nya ya, nama pertama yang ngebuka peluang-peluang lain ketemu sama nama-nama besar. Itu nama siapa orang pertama yang besar gitu? Apakah waktu itu kan sempat cerita soal Madonna? Apakah dia atau ada nama lain? Dan gimana ketemunya okay. peluang tersebut? <laughs> Panjang. Yeah. Panjang. Jadi saya punya teman, hmm. dia sangat mencintai karya saya. Hmm. Ya, tapi dia tinggal di Hong Kong. Hmm. Ya kan? Jadi mencintai saya, mencintai karya saya. Setiap hari kita berbicara. Akhirnya satu hari namanya Faye. Hmm. Dia bilang gini. Kamu mau kemana lagi? Eh, itu kuncinya nih, kemana lagi ya? Saya udah, oke, okay, boleh lima tahun yang lalu lah, 20 tahun, 21 tahun ya. Hmm. Saya nggak kemana-mana, hmm. saya kan sudah oke okay lah di bisnis. Saya bukan orang yang ambisius, yang punya pabrik yang besar, atau punya belum belum sampai ke situ. Hmm. Karena saya tahu kemampuanku. Hmm. Ya, seperti, ama, uh, seperti halnya mama yang pernah ngomong, hmm. taulah kemampuanmu. Hmm. Gitu loh, hmm. ya kan? Jadi, kemana lagi? Saya bilang nggak kemana-mana ya. Hmm. Saya kan... Uh, basically saya kan uh, dagang bisnis itu kan di Tiara hmm. ya sudahlah ya hmm. sudah lama saya jalankan hmm. ya kan hmm. jadi saya nggak kemana-mana salah katanya Hah? salah saya harus kemana kamu punya talenta yang begitu indah begitu besarnya ya kan kenapa nggak sampai keluar hmm. gitu jadi gini kebetulan Feli punya suami ex model hmm. tentu teman-temannya itu selebritis hmm. Jadi kali pertama adalah carrying di Hong Kong. Oh, wow. Jadi video, video klipnya segala macam, hmm. ya udah saya kirim, saya kirim dari situ, dari situ berkembang terus terus artis-artis yang mulai grade-nya A, ya. hmm. kayak Aaron Kwok juga saya dapat, wow. Aaron wow. Kwok ada Sammy Cheng juga saya dapat. Wow. Jadi dari situ ya berkembang, akhirnya dilirik dari US. Wow. 
di kontak. Mm-hmm. Jadi ya udah terjadi, udah jalan ya Tuhan. <laughs> dan, dan klien yang pertama dari US itu Mas Rinaldi? Mm, sebelum Katy Perry kan menggunakan desain sepatuku ada NK Badu segala macam gitu loh. Badu. Ada, wow. ada, ada. Jadi ya puji Tuhan saking yeah. banyaknya. Yeah. Yeah. <laughs> Amin banget. Yeah. Jadi aku orang gini. Uh, ini adalah apa yang sudah kudapatkan. Hmm. Tapi kan saya akan raih. Tapi aku bukannya melupakan, ya kan? Tapi saya tetap harus lanjutin lagi gitu loh, hmm. ya kan? Tapi tergantung jodoh, mas. Oke. Okay. Gitu. Kita tarik mundur dulu hmm. kan uh, tadi Mas Rinaldi, Mas Rinaldi sempat cerita bahwa uh, banyak karyanya fokusnya tuh di tiara, di headpiece, di aksesoris. Um, tapi sebenarnya semuanya itu kalau kita nengok ke belakang itu pengaruh banyaknya ada datang dari orang tua juga walaupun mungkin industri beda ya tapi tadi Mas Rinaldi cerita uh, bapak waktu itu jualan uh, uh, spira swasta bikin tas uh-huh. uh, uh, tas dari kulit di belakang uh-huh. sekolah uh-huh. terus mama uh, pernah jadi guru untuk ngajar uh, bikin bunga dari kertas scrap Wow, jadi sebenarnya udah mulai keterampilannya uh, secara lebihnya. tidak sadari. Ya, ya, ya. <laughs> Tapi waktu itu um, adalah pertemuan dengan seseorang yang membuat Mas Rinaldi jadi tahu banyak tentang mungkin pertamanya uh, untuk kebutuhan wedding ya tapi uh, kemudian ya, jadi ya. tahu soal tiara tiara ya. nah, itu itu ceritanya bagaimana uh, oke okay. masa muda <laughs> masa happy <laughs> yeah, yeah. masa yang belum tahu saya harus berjalan kemana dan mengambil bidang apa untuk uh, hidup saya uh-huh. ya kan masih ya berteman aja yeah, yeah. Uh, zaman dulu kan bilang disko <laughs> ya kan <laughs> langsung ketahuan generasi kita uh, uh, ya <laughs> usia ya, ya oke okay, ya. masa uh, uh, ya tapi masa itu adalah sejarah ya, buat betul. saya sejarah yang buat saya saya sudah lalui uh, uh, uh. dan saya sudah mendapatkannya dari melalui sejarah itu ya, ya. perjalanan itu yang saya tidak tahu kok bisa kenal dengan Almarhum Kim Tong ya dia uh, seorang desainer gaun pengantin yang ya di masa itu yang sangat terkenal uh, ya uh, kan uh, uh. jadi dia cuma nanya sini sini kata ya kan dia kenal tapi uh. kan saya hormati lah dia lebih tua toh uh, ya kan dipanggil uh. gitu Ya kok ada apa? Gitu. Kamu bidangnya apa? Uh, marketing or vision, hmm. ya hmm. kan? Hmm. Saya lulusan SMA, nggak hmm. pernah sekolah fashion, hmm. ya kan? Oke, okay. <coughs> kamu nggak cocok di situ, Hah? kok nggak cocok di situ ya? Hmm. Gitu kan? Mungkin dia bisa membaca diriku ya, nggak hmm. ngerti ya? Hmm. Kan dia lebih pengalaman. Hmm. Jadi apa yang saya bisa lakukan adalah menjual marketing, marketing tiara, tapi tiara ini dari ekspor, ya. Hmm. Eh, import, import, mm-hmm, import, 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 jadi saya tidak desain, saya mm-hmm. tidak uh, tahu bagaimana mengejarkan atau memproduksinya, jadi su- cuma hanya saya menjual, mm-hmm. gitu. Dari situ saya mengenal, inilah tiara, gitu. Tadi sama cerita bahwa tadinya kan marketing officer. Oh ah, iya benar. Terus udah gitu, sebenarnya dalam ngobrol-ngobrol, <laughs> uh, sempat ketahuan bahwa dulu tuh marketing officer-nya itu uh, produk, Uh, ban mobil, ban mobil. <laughs> iya. agak jauh kan sebenarnya kan. <laughs> Tapi ada cerita yang menarik banget dari Mas Rinaldi oh. yang sebenarnya ke bawah sampai kita kita jadi ngerti gitu. Oh ternyata ada manfaatnya. Sesuatu yang akan membuat kita berpikir pengalaman hidup tuh jangan dianggap nggak ada nilainya. Kita nggak nengok ke belakang tuh baru ngerti. Oh untung gue kemarin seperti ini. Betul. Jadi Mas Rinaldi itu cerita zamannya masih jadi marketing officer untuk ban. Hidupnya tuh ketemu sama klien uh-huh. berbagai macam. Uh-huh. dan aneh-aneh ngomel aneh kata-katanya juga betul, kalau lagi marah betul. tanpa ada batasan iya. ya kan? tapi udah udah begitu terbiasa sehingga ketika di level karir seperti sekarang ketemu dengan klien yang begitu mengagumkan de- begitu beragam karakternya karena tadi kita sebut ya. dari Lady Gaga sampai Inces nah. Titi DJ uh-uh. itu Meli. juga Meli uh-uh. itu satu sa- itu segerombolan nama yang mengagumkan dan beda karakter beda karakter betul. tapi udah terbiasa ketemu berbagai macam klien sehingga tekanan yang datang di level klien seperti itu ternyata nggak terlalu kaget gitu kurang lebihnya ya uh, itu karena pengalaman hmm. pengalaman dan pembelajaran diri hmm. ya tentu basicnya dari yang uh, apa namanya di uh, apa marketing official hmm. hmm. di mana saya harus menenangkan meskipun bukan bukan salah saya hmm. ya kan hmm. mencari jalan keluar membuat kedamaian hmm. biar beres semuanya yeah. ya kan tapi itu namanya pengalaman di mana hmm. saya Dulu ngedumel, hmm. aduh kok saya dipekerjakan contohnya di bagian marketing, debitur, kredit, terus sampai ke gudang juga udah, uh-huh. pajak, aduh tolong, <laughs> ya kan, kasir, iya, udah, uh-huh. ngedumel. 
kok nah. saya nggak dikasih kepercayaan yang pasti sih bahwa di bidang ini marketing aja ya udah hmm. kamu stay di situ hmm. ternyata saya harus bersyukur dan berterima kasih hmm. bahwa semua saya pelajari dan saya bisa melakukan dan menjalankan dari saya berkarya dan manajemen saya tahu sedikitnya gitu jadi hmm. ya saya tahu bahwa yeah. jangan ngedumel dulu jangan ngedumel dulu ya, pasti ada makna di balik yeah. itu yeah. ada fungsi dan makna yang dimana kamu bisa dapatkan yeah. Yeah. Jadi pelajarilah itu. Gitu. Dan walaupun memang sekarang tentu bisnis terutama dijalankan sama banyak anak buah, tapi Mas Rinaldinya tahu dasarnya. Tahu, saya Kalo tahu. Ini itu. Saya paling tahu. Yeah, pokoknya yeah. arah kesana kesana jangan. Yeah. Eh, gitu. Okay. Apa nyelip nggak boleh. Yeah, yeah, yeah. <laughs> nah tadi kan kita sempat ngomongin soal kerjasama dengan nama-nama besar. Yeah. Salah hmm. satunya adalah orang yang Mas Rinaldi sendiri kagumi dari dulu yaitu Madonna. Madonna. Nah Madonna ini kan emang kita tahu. mengagumkan sekali sebagai seorang seniman, maksudnya lebih dari sekedar penyanyi tapi ya. orang yang bikin pertunjukan gila-gilaan. Ya. Betul. Um, dan menarik bagaimana Mas Rinaldi itu sempat ngasih tahu bahwa Madonna tuh ketika pertama kali ketemu tuh nggak banyak nyuruh, cuman ngasih pokoknya tema itu seperti ini, tema terserah itu. dulu deh. Iya. Itu kan ada orang level gitu terus bilang terserah lu deh gitu. Uh, saya juga kaget, saya merinding, sampai bingung. Stres, iya, happy, iya, yeah. iya kan, <laughs> tapi apa yang harus saya bisa ungkapkan gitu loh. Mm. Ya, tentu saya, kayak Mas kan ceritakan saya udah bekerja sama dengan uh, banyak orang, mm. desainer juga, teman-teman desainer, masing-masing punya tipikal, masing-masing punya style, mm. masing-masing mempunyai jati diri sendiri. Mm-hmm. Nah, itulah pengalaman di mana saya belajar. Mm. Belajar bagai mengenal dan menciptakan. Mm. Kalau kita tidak mengenal, langsung menciptakan, bentuk dia suka. Begitulah, sedikitnya kita mengenal dulu Makanya Madonna saya mengenal Saya mengenal secara pihak saya sendiri yeah, ya kan? yeah, yeah, yeah. Melihat dia Video klipnya segala macam Sampai saya koleksi kan dulu kan <laughs> ya, Videonya kan dulu segede-gede gitu tau, yeah, yeah, yeah. Ya kan? Jadi mengenal dia dari udah lama Nah dari situ Bagaimana mengungkapkannya <coughs> Karena tidak ada clue Contohnya harus bikin earring, bangle Atau kalung atau gimana, enggak ada Jadi oke okay. Lihat dia siapa? Oh, Queen of Pop. Hmm. Oke, okay. hmm. ya kan? Queen atributnya apa ya? Biar kelihatan Queen gitu. Hmm. Ya udah, Tiara. Hmm. Ya kan sesuai hmm. dengan bidang saya selama ini itu. Hmm. Ya kan? Terus apa yang dia sukai lagi? Dia selalu mendapatkan inspirasi dari salib. Hmm. Ya, ya udah saya taburi salib lah di kepalanya. Hmm. Gitu semoga dia suka. Hmm. Kan saya berdoa terus semoga hmm. diterima semoga. Jadi Ya sampai sejauh manapun juga, setinggi apapun juga, saya masih tetap ujian dan belajar mas. Hmm. Jadi contohnya Madonna terima belum tentu, yeah. iya kan? Yeah, betul. Terus temen dekatnya itu adalah Jompo Gotir yang bikin busana buat Madonna. Yeah. Tentu kan lebih dekat sama teman. Yeah. Kalau dia teman, kalau Madonna suka, temennya tidak suka, kayak Jompo Gotir tidak suka, batal, gagal, yeah. karena yeah. saya nggak cocok dengan gaun saya, gitu yeah. loh. Ya kan, jadi ujiannya berat banget sih. Ujiannya berat banget bukan ya kayaknya saya udah setingkat ini tapi ujian saya gampang. Enggak, tetap berat banget karena saya ingin saya berkarya lebih menciptakan sesuatu yang dicinta tapi nggak tahu mau bikin apa. Ya kan, kadang ada clue. Ya. Tapi akhirnya puji Tuhan diterima. Tampaknya ujiannya juga lulus karena berulang kan, sampai tiga kali kalau nggak salah. Iya, lebih. Wow. wow. Tapi kan kalau misalnya ya ada seseorang datang kemudian bilang e, Mas Rinaldi saya mau kerja sama sama anda terserah anda itu kan berarti dia tahu reputasinya Mas Rinaldi. Abis itu dia kayak gue mau beli karya seni gitu. Kalau gue mau beli karya seni mas senimannya jangan gue atur gitu. Itu kan ada sedikit ruang untuk kita bermain dengan ego kita dengan subjektivitas Idealis. kita, yeah. ya, idealisme kita uh. betul. Nah ketika misalnya sama Madonna atau sama Nicki Minaj atau sama Lady Gaga. itu sebenarnya dan mungkin ini pertanyaan yang salah ya Mas Rinaldi Lalu, karena aku nggak ngerti silakan. tapi berapa persen ada kitanya di situ dan berapa persen ada Nicki Minajnya oh. di situ? Oke, okay. tentu kan dari awal pas oke okay, contoh seorang Madonna, hmm. ya kan atau yang gampang lah desainer Indonesia Sebastian, Didi hmm. segala macam ya tentu kan saya harus mengenal dulu karakternya seperti apa. gitu loh, inces karakternya seperti apa, pasti glamor. Meli karakternya seperti apa, sesuatu sofistikatik, ya maksudnya itu yang uh, futuristik, hmm, hmm, ya kan. Hmm. Jadi masing-masing punya karakter, hmm. ya kan. Diserahkan pada saya bukan berarti saya udah ya udah terhebat dan saya bisa bikin aja. Yang penting kalian pakai. Hmm. Saya enggak, saya tapi saya mau 
karya saya ini dibawakan bisa dipakai jadi hidup. Bagaimana menghidupkan sebuah karya? Tentu dari pemakainya itu bisa membawakannya dan mencintainya. Itu baru bisa senyawa, gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Saya harus mendengarkan, meneliti, mempelajari, riset dulu apa yang saya harus ungkapkan. Ya selalu kita akan konsultasi. E, mau apa sih? Temanya apa? E, gaunnya seperti apa? Dan itu ser- e, semuanya saya harus tahu dulu, gitu loh. Tapi kalau ujian untuk Madonna, saya nggak tahu sama sekali ya. Baju ya itu blank banget. Ya itu banyak ujian yang saya terima, gitu loh. Nah, kalau dengar ceritanya Mas Rinaldi ya, ada istilah yang kayaknya tepat yaitu growth mindset, keinginan untuk terus bertumbuh. Tapi dulu aku pikir growth mindset itu sesuatu yang harus dimiliki sama anak umur 20-an, 25-28 karena di usia seperti itu kita lagi mau ngembangin karir, ya bertumbuhlah terus. Tapi kalau dari ceritanya Mas Rinaldi, di level udah pernah kerja sama Madonna, Lady Gaga dan segala macam pun growth mindsetnya tuh nggak berhenti. Jadi Mas Rinaldi emang tidak menutup diri akan ilmu-ilmu baru berarti. Betul. Terus kemana belajarnya berarti? Oke, okay. inilah pengalaman di mana saya nggak pernah sekolah fashion. Hmm. Banyak belajar dari buku-buku fashion. Hmm. Ya di ma- dulu sampai sekarang masih. Wow. Ya tapi sekarang kan banyak kan tinggal googling toh. Iya betul betul. Iya kan betul. sekarang kalau ya, ya. zaman buku ya zaman dulu aja dapat buku di Indonesia itu susah banget. Hmm. Buku fashion terutama. Hmm. Ya kan karena dulu kan 25 tahun lalu kan fashion Indonesia belum berkembang seperti saat ini. Hmm. Ya kan jadi sangat sulit dan mahal bukunya gitu. Hmm. Tapi saya berusaha mendapatkan karena itu ilmu. Hmm. Dan saya banyak juga belajar dari teman-teman fashion kayak Sebastian, Didi, ya, Mbak Susan Budiarjo itu adalah guru-guru saya. Jadi buku dan teman fashion itu adalah guru saya. Saya banyak belajar dari mereka gitu loh. Terus ya apa? Inilah namanya proses pembelajaran diri. Bagaimana kita bisa menerima, membuka diri. Membuka diri itu kan baru bisa penuh ilmu. Kalau kita meng- tidak membuka diri dengan banyak alasan, nggak e, ada waktulah, ya kan? E, saya harus urusin yang lain dululah atau apalah gitu loh. Akhirnya kan dia mau masuk aja rada tertutup, tersedat. Kalau saya memang mungkin nggak tahu dari hati ya, itu susah sih. Yeah. Kayak mulut kayaknya kadang-kadang, lu gampang lu ngomong gitu kan? Nah, saya bilang nggak begitu. Saya mah ya, saya relakan diri saya, buka kepikiran saya. Setiap kali kalau mau bahas uh, uh, apa namanya tentang fashion, silakan. Saya selalu buka. Jadi gini, waktuku hidupku itu adalah karya gitu loh. Jadi saya tidak ada uh, hitung seperti untung ruginya membahas apa yang saya cintai, gitu loh. Mengembangkan apa yang saya cintai tidak kayaknya. Uh, gak ada untung ruginya ngebahas uh, apa yang kita cintai bener gak? iya bener contohnya gini uh, sana berapa duit oh uh, pokoknya waktunya segini-segini oke okay, saya bahas segitu aja gitu yeah. lah yeah. terus kadang-kadang uh, aduh saya udah kelelahan nih saya nggak bisa nih kayaknya saya perlu sesuatu yang lain atau gimana saya nggak saya lanjutin aja pokoknya membahagiakan diri saya dengan berkarya gitu yeah. sebenarnya Kalau kita pikir-pikir ya, uh, tiara atau fashion accessories itu juga area yang cukup spesifik. Apalagi headpiece ya kan, uh, Mas Rinaldi juga dikenal uh, dari sisi headpiece-nya juga. Yeah. Um, sementara kita tahu di Indonesia itu, kita tuh juga kaya akan kultur headpiece ya. Yeah. Saya kan istri saya orang Padang ya, yeah. dia suka pakai suntiang yeah. gitu. Oh, gede banget itu. Gede banget uh, gitu. Uh. No, nolong nggak sih datang dari latar belakang Indonesia yeah. terhadap um, pengembangan yeah. headpiece? Iya, yeah. betul. Ya yeah, inilah. <coughs> Saya memang uh, selalu mengambil inspirasi dari budaya Indonesia. Ya budaya Indonesia kan contohnya kemarin dulu saya pernah pagelaran show 34 provinsi. Uh, saya mengambil ciri khas uh, asosiasi budaya masing-masing di provinsi itu. Hmm. Jadi saya ungkapkan dalam karya saya. Gitu loh. Hmm. Jadi kaya akan budaya di mana wow banyak yang bisa saya dapatkan dan saya pelajari. Hmm. Gitu loh. Saya selalu berangkat itu. Saya penasaran doang nih, Mas Oleh. Rinaldi. Mas Rinaldi itu <coughs> mengkoleksi, saya mau ngomong mengkoleksi headpiece tradisional ya, tapi ada nggak sih elemen-elemen tradisional yang kadang-kadang Mas, Mas Rinaldi lagi ke sebuah daerah, ini bagus ya gitu. Oh iya dong. 
Emang sen, emang kayak gitu-gitu iya, juga. Kayak gitu. <laughs> e, aku orangnya gini, mata ini boleh nakal tapi positive way. Iya ya, ya, kan. Ya, Jadi ya. coba lihat ya, hmm. siapapun juga pakai apa gitu mata. Pasti saya lihat hmm. apa yang tertuju dengan khususnya aksesoris, hmm. ya kan. Ke daerah pun juga, tapi ya ini yang saya sangat sayangkan hmm. bahwa budaya Indonesia makin lama makin dilupakan, hmm. makin ditinggalkan. Hmm. pekerja seni dengan handmade juga udah menghilang handmade ya yes ya. nah sampai hari ini saya tetap handmade loh mas betul betul saya saya juga sadar itu handmade ya. jadi saya nggak pergunakan mesin untuk cetak silang nggak ada jadi semua tetap handmade karena buat saya apa yang dilakukan dari awal dengan tangan hmm. itu mempunyai nilai lebih dan memberikan nyawa contohnya mendidik anak memberikan makan anak pelan pelan hmm. dewasa atau ya. sama sekali menciptakan dari hal yang nong sehingga jadi itu kan kita setiap kali pasti kasih nyawa, yeah. ya kan menjadi yeah. indah, yeah. ya kan. Yeah. Jadi I believe culture dengan tangan handmade itu buat saya lebih bernilai dan lebih berarti. Gitu. Ada kalau kita tahu bahwa Mas Rinaldi itu sebenarnya handmade ya semuanya pakai tangan. Sementara si headpiece itu secara struktur tuh ah. orang bisa ngeliat ini ada engineeringnya ini, <laughs> ini ada hal-hal teknisnya ini. Berarti hmm. uh, apa yang Mas Rinaldi lakukan untuk memastikan yang ada di kepala tuh benar-benar bisa terwujud secara teknis gitu? Iya, kalau kayaknya kalau kayaknya udah tiara ya memang ada seni, ada ukiran, hmm. ada detail, ya kan hmm. itu beliau ada seninya lah. Hmm. Tapi kalau untuk headpiece kan dengan ukuran lebih besar itu kan lebih ke seni lagi hmm. artnya. Hmm. Tapi kalau art itu kan bebas luas berkreasi, berpikir, lepaskan diri kamu untuk berhayal dan ungkapkanlah. apa yang kamu ingin ungkapkan seluas-luasnya gitu loh jadi kalau buat headpiece ya tentu aku harus pikir daya pakai, daya pakai. indah dan daya pakai hmm, hmm. tentu kalau kayaknya saya ego ya saya nggak mikir lagi daya pakai terserah deh berat-berat deh hmm. contohnya inces iya kan segera gini kok kurang kok hah segera gini inces tapi dia bisa membawakannya jadi gini aku harus memperhitungkan nyamannya pakai karena kan dia kepala Kalau udah sakit kan kita udah gak bisa mikir apapun juga kan. Jadi banyak faktor. Bangnya dudukannya, uh, uh, apa nih, kekuatannya, ya kan, beratnya itu semua harus saya pikirkan secara baik. Nah, biasanya saya pakai dulu gitu lah. Nah, berarti kan kita bisa asumsikan dalam pekerjaan yang kita cintai aja, beban tuh kan bukan berarti nggak ada gitu ya. Betul. Karena orang suka mikir, hmm. wah kalau misalkan saya ada di dunia yang saya cintai, hidup bahagia gitu, uh, tapi sebenarnya tidak serta merta seperti itu berarti tidak hmm. perjuangan, hmm. pembelajaran hmm. masih terus berlanjut kalau selama kamu masih mau di itu, gitulah ya. terus terus harus um, apakah nggak atau gimana ya saya, saya, saya ganti pertanyaan bagaimana Apa? caranya tekanan ini hmm. kemudian jadi sesuatu yang tidak membuat kita tumpul Oke, okay. karena kan kadang-kadang kan, kan tekanan bisa banyak ya, ya. kerjaan yang bertumpuk-tumpuk, ya. atau berturut-turut, jadi habis ya. project gede, project gede lanjut, lagi, lanjut, lanjut, habis itu <coughs> mepet, itu juga sebuah ya. kendala. Kadang-kadang kita ya. uh, sempat ngobrol bahwa ada kerjaan datang tiga minggu sebelumnya, ya. tapi karena Betul. kerjanya penting kita ambil. Nah, terus apa yang biasanya Mas Rinal dilakukan untuk memastikan tekanan datang, tapi kita nggak tumpul karenanya gitu? Oke, okay. cari tahu. Ceritanya. penjelasannya. Hmm. Jadi masing-masing project ini kan masing-masing mempunyai tema sendiri-sendiri. Hmm. Ya, tentu kita harus fokus dan relakan waktu lebih untuk mengerjakan itu. Jadi tidak diperhitungkan. Hmm. Contohnya kalau ah oh, udah jam segini saya udah mau istirahat nggak ada, hmm. gitu loh. Hmm. Ya kan. Jadi e, kalau saya diberikan waktu lebih panjang pasti mau dong. Terus kerja terus gitu, nggak ada hentinya gitu loh. Jadi pulang. kantor juga saya juga tetap habis mandi tetap kerja lagi hmm. gitu loh jadi bagaimana caranya ya aku harus fokus karena saya udah mencintai jadi harus berbagi berbagi dan fokus fokus karena pengalaman apa yang sudah saya pelajari itu adalah eksperimen dan otodidak di mana saya belajar sendiri jadi apa yang sudah saya simpan di sini ini adalah hasil dari apa yang saya pelajari hmm. selama ini jadi saya simpan capture semua simpan simpan jadi buat saya Ya itulah keberuntunganku di mana saya belajar dengan hati dan rela menerima. Jadi akhirnya setiap saat dicolek, setiap saat diminta, saya 
boleh bilang uh, mudah banget untuk mengeluarkannya gitu loh karena sudah tersimpankan ilmu kan ya contoh matematika kalau ditambah tambah 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 tinggi ilmunya kalau saya nyimpan ya uh, kreasi kreativitas teknik semua saya simpan di sini tinggal saya muter otak gitu muter 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 oke okay, gitu jadi udah terbiasa memang susah dijelaskan secara yeah. teori ya yeah. Yeah. karena ini adalah perjalanan kalir saya dan hidup saya ini sudah bersatu dan sudah saya jalankan dengan sepenuh hati tidak ada hitung waktu segala macam meskipun saya nggak tidur saya pernah nggak tidur hmm. sampai dua hari karena harus desain karena harus eksperimen hmm. saya pernah lakukan itu ya udah seneng aja gitu loh ya, ya. tinggal kalau udah udah kayaknya oke okay, badan saya udah oke okay lah saya nggak apa-apa deh saya off dulu sebentar tidur hmm. udah gitu tapi yang <tuh> sangat mengagumkan itu ya dan mungkin bisa jadi pelajaran oleh banyak orang adalah Bagaimana tadi Mas Rinaldi sendiri cerita nggak belajar spesifik emang datang otodidak latar belakang pendidikan terakhir SMA ya. di saat kita tahu di zaman sekarang begitu banyak anak muda tuh selalu menggunakan itu sebagai alasan oh gue kan nggak sekolah akan gue kan nggak kuliah gue kan nggak gini tapi kalau dari ceritanya Mas Rinaldi itu tidak serta merta sebuah hambatan kalau semangat belajarnya tinggi Betul. tapi pasti ada orang yang karena ngelihat orang ini saya bisa jadi seperti ini. Ambil contoh, waktu itu saya pernah ngobrol ini tentu industrinya beda, tapi ada yang kita bisa ambil benang merahnya. Ya. E, Bambang Pamungkas adalah seorang legenda sepak bola Indonesia. Terus dia bilang, tapi saya nggak akan jadi pemain sepak bola kalau dulu nggak ngelihat pemain namanya Kurniawan Dwi Julianto. Ya. Nah Kurniawan Dwi Julianto juga mungkin nggak jadi pemain bola kalau dia nggak ya. sebelumnya ngelihat orang bernama Ricky Yakob itu. Ya. <tuh> Siapa nama yang e, ada di benaknya Mas Rinaldi yang membuat Mas Rinaldi bilang? Sebenarnya sih saya jadi pede untuk bisa kayak gini karena pernah ngeliat orang itu. Nah kalau saya flashback 25 tahun yang lalu, oke okay lah 30 tahun yang lalu lah. Hmm. Kan dunia industri fashion Indonesia kan belum berkembang. Hmm. Dan lingkungan hidup saya tidak di fashion. Betul. Bagaimana coba? Ya, ya, ya. kan? Ya tentu Armam Kim Tong yang oh. memperkenalkan satu tiara ini. Hmm. Dan kebetulan ya mama. Kan sering mama kan kerja yang bikin bunga, meskipun saya nggak boleh megang. Ya, ya. Nggak boleh lah, karena dulu kan nggak boleh main-main bunga ya, ya. gitu. Nanti malah mengganggu. Uh, uh, diomelin sama papa, ya, ya kan. Jadi setelah tidak langsung mungkin ada input dari situ. Apa yang sudah saya lihat, saya capture segala macam gitulah menjadi modal untuk sampai hari ini gitu loh. Jadi bisa dibilang itu adalah titik baliknya ya, karena justru ketemunya dengan almarhum itu yang membawa ke dunia yang ya. sekarang dari titik itu sama dengan sekarang berarti udah berapa lama? Waduh dari titik itu ya 25 tahun ya beliau 25 tahun betul. Nah terus kalau orang bilang inspirasi wanita hmm. buat saya semua perempuan buat saya adalah inspirasi buat saya. Wow. Karena apa? Karena karena saya mencintai mama saya hmm. ya kan sosok hmm. uh, mama saya dari situ terus saya kan bekerja menghias, menciptakan, me, apa namanya, mempercantik dengan karya saya untuk wanita, hmm. gitu loh. Hmm. Karena apa? <coughs> Panjang nih mas, <laughs> urusan perempuan, <laughs> gitu loh. Jadi satu sendiri ya. Bisa, bisa yeah. tentang perempuan, yeah. ya kan? Saya sangat adore uh, dengan perempuan, hmm. gitu loh. Um, karena aku nggak ngerti banget dunianya ya, Mas Rinaldi. Sebenarnya 25 tahun itu itu kayaknya cepat atau lama sih untuk sampai tahap seperti uh. ini? Kalau <laughs> saya ngelihat dari kacamata orang awam. Saya nggak kebayang ada level di atasnya Mas Rinaldi gitu untuk mem, untuk begitu mengagumi perempuan sehingga ingin mem, memperindah perempuan ya. dengan headpiece dengan aksesoris ya. sampai perempuan yang diberi keindahan adalah nama-nama yang dikagumi oleh jutaan orang di planet ini susah untuk membayangkan ada posisi lebih tinggi palingan ya lebih baik lagi lebih baik lagi tapi dari 25 tahun itu sebenarnya itu cepat atau lama sih gitu karena saya ngerasanya saya ya. Kayaknya sih cepet banget sih, 25 tahun dari yang tadinya jualan ban loh. Uh, 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 uh. Buat saya gini. <coughs> jualan ban, jauh banget. Bener ya, jualan ban ya. Um, buat saya kalau dibilang cepet, cepet banget. Dibilang lama kalau flashback bener-bener hari ke hari kan, apa yang saya lakukan dengan hati. Hmm. Jadi masih terekam. Hmm. Perjuanganku sejauh mana, naik turunnya, segala macam, hmm. ya boleh dibilang, Lama, ya lama karena kan saya mengalami. Hmm. Ya tapi kalau kayak, ih cepat waktu, ya memang karena usia. <laughs> ya kan? Yeah, yeah. Jadi saya lihat sampai segini, wow, berapa banyak perjuanganku. Berapa banyak uh, saya harus korbankan hidupku. Tapi kan ini kan cinta. 
ya kan kalau dibilang secara teori kan saya korbankan hidup saya hmm. gitu loh hmm. bahkan saya jarang traveling jarang holiday jarang banget mas Saya berikan itu semuanya, gitu loh. Karena kadang-kadang, kalaupun kita lagi liburan ya, saking cinta sama dunianya, kepala juga tetap ke arah sana ya. Saya suruh ke Gunung Malas. <laughs> Mendingan kalian naik, saya dibawa aja. Iya <laughs> kan? Duduk sama. santai. Iya, saya agak sama, tapi karena saya uh, bokong saya manja nggak bisa. <laughs> Kalau saya ngecek uh, pertanyaan yang ada di tangan saya, sebenarnya kita udah ngecover banyak pertanyaan dengan cara kita sendiri. Uh, ada banyak. wawasan yang mungkin bisa didapatkan sama yang nonton saya cuma penasaran kita ngomongin level karena tadi saya sempat ngomongin hmm. aku kan sempat ngomongin level gitu ya sebenarnya apakah masih ada perempuan di dunia ini yang hmm. Mas Rinaldi bilang saya ingin indahkan dia gitu atau Mas Rinaldi tipe yang siapapun yang datang sih gue nggak milih-milih iya, gitu iya, Panji kalau mau punya aksesoris juga silakan. kalau mampu <laughs> jangan gitu <laughs> Uh, tapi uh, tapi apakah ada dan nggak apa-apa kan kalau punya punya keinginan itu kan juga nggak iya, apa-apa sebenarnya iya, iya. kalau nggak ada punya keinginan lagi ya akan mati di situ ya betul berarti iya kan? untuk punya kemauan tuh yang jadi drive kita iya. melanjut keinginan eh, membuat keinginan hidup itu ada hmm. keinginan saya ada terus memperbaiki diri hmm. menciptakan yang lebih baik lagi lebih baik lagi sehingga memacu bagaimana mengacu itu kan saya memberikan aksesoris kan untuk wanita hmm. ya banyak lagi mempelajari wanita hmm. sisi mereka yang lebih dan lebih karena kan saya yakin semuanya berbeda Iya kan, semuanya harus saya bicarakan, konsultasi baru bisa menghasilkan sesuatu yang hmm. lebih dan lebih, hmm. gitu loh. Kalau untuk kedepannya, ya tet- mm, nggak sih, nggak nggak memilih siapapun juga. Yang penting hmm. ayo, gitu loh. Hmm. Nah, saya pengennya apa, Mas? Museum. Oh wow. Kalau sendiri nggak mampu, Mas? Ya, museum headpiece, museum tiara, museum. Uh, saya pengen museum budaya Indonesia aksesoris khususnya. Oh, museum budaya, eh, museum aksesoris budaya Indonesia. Iya, kan ya. 34 provinsi dari Aceh, Asli. ya kan sampai ke ujung, ya. kan masing-masing punya tipikal. Ya. Saya pengen punya komplit ceritanya dan detailnya. Ya. Saya pengen itu. Menarik. Kalau misalnya sempat, uh, coba sempatkan ke museum nasional ya. Uh, itu kan ada galerinya di atas. Kadang-kadang kita bisa ngelihat aksesoris. Sebenarnya kayaknya itu untuk perang deh. <laughs> kayaknya zaman dulu perang tuh harus uh, gitu. uh, <laughs> harus uh, beraksesoris uh, gitu. Uh. Tapi kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita ini orang menghabiskan waktu segini banyak untuk perang loh, untuk sebuah aksesoris perang gitu dan harus kita akuin sebenarnya agak lengkap-lengkap kalau kita ngitung tahunnya, generasinya, ya. daerahnya. Ya. Jadi cita-citanya adalah sebuah museum yang mengoleksi secara ya. lengkap. Contohnya pernikahan pengantin uh, Jawa, ya, ya kan ya. beda-beda, ya. ada Solo, Jogja, ya. segala Betul. macam toh dengan ada standar standarnya kan, hmm. ada hitungannya, ya. tusuk kondingnya, ya. ukirannya, itu ya. semua punya pengertian yang apa cerita ya, ya. di balik itu gitu lah. Pertumbuhannya dari generasi ya. ke generasi. Ya. Dan ya, kita baru aku, ngomongin Jawa nih. Aku, iya baru Jawa. Hmm. Ya, aku hmm. sendiri aja di usia segini nggak bisa mempelajari itu secara lengkap. Ya. Dan kalau kita bicara aksesoris bukan cuma untuk pernikahan, kita bukan. A- untuk upacara tradisional ada, ada berbagai macam. Banyak, betul. Banyak betul. banget. Betul. Gitu. Ya, ya. Oke, okay, um, tadi sebelum kami mulai, um, gue tuh sebenarnya sempat ngomong bahwa kalau hmm. dibiarin sih lolos terus nih pertanyaan. Masih ada sih yang bisa dibahas sebenarnya. <laughs> Tapi kan ini kan bukan pekerjaan yang nggak ada ujungnya gitu ya, harus ada selesainya juga. Jadi semoga ada manfaatnya, semoga bisa jadi sesuatu. Kita ngomongin soal beban yang dirasakan sama orang di level karir seperti ini. Kita ngomongin awalnya, kita ngomongin orang-orang yang penting. Kita ngomongin semangat untuk nggak putus belajar. Kita ngomongin berangkat dari SMA, berangkat dari nggak punya ilmu benernya, tapi punya semangat dan keberanian untuk ngambil resiko di saat kalau kita pikir-pikir ya, reputasinya juga. udah gede gitu sebenarnya kan nggak perlu ya oh, saya sudah terkenal tidak perlu ngambil sesuatu yang akan merusak nama saya tapi karena kecintaan itu dan tadi Mas Rinaldi juga bilang gue nih nggak bisa dicolek sih lu challenge gue gue jadinya bakal ngelanjut terus gitu terpancing terpancing kalau kita bisa rampungkan ya beberapa obrolan kita dalam bentuk tips untuk siapapun yang nonton dan ingin mendapatkan um, apa ya pemicu lah Mm-mm. untuk mereka berkarya Apa tips yang kita bisa berikan kepada siapapun yang juga ingin jadi seorang desainer aksesoris gitu, terutama dalam konteks fashion gitu. Ada ada tips apa gitu? Kalau misalnya ada beberapa satu dua tiga gitu. Kalau ya itu mas, satu kenali diri, hmm. 
ya. terus cinta hmm. yakinkah cinta maksudnya dengan dunianya ya dengan hmm. dunia apa yang kamu mau jalankan hmm. kadang-kadang kan memandang vision itu hal yang glamor hmm. indah gampang hmm. mudah hmm. instan hmm. betul ya kan itu merusak diri dan merusak dunia vision setidak langsung dan hmm. karena tidak dilakukan dengan cinta hmm. akan merusak hmm. ya kan dengan uang ya bisa siapa juga bisa kok jadi fashion designer hmm. nah tapi kalau mau sukses secara benar-benar real ya lakukanlah dengan hati belajarlah dengan hati dan berikanlah hidupmu untuk itu gitu loh tadi sempat ada pertanyaan yakinkah ha. jadi habis kita ngomong cinta ha. yakinkah gitu? yakinkah yakinkah ini bidang untukmu hmm. Yakinkah ini akan menguras, menguras uh, yakinkah bahwa kamu menjalankan hidup ini berdampingan dengan karya? Hmm, hmm, hmm. Kan memang kan kalau kayaknya kita memberikan sesuatu kan harus berkorban. Yakinkah? Kan aku bilang kan jangan hitung untung rugi. Karena kalau sudah mencintai seni, seni itu nggak ada waktu mas. Panjang, hmm. lewat, over time. Hmm. Ya rela nggak itu? Gitu lah. Ya. Um... Yang nonton mungkin akan tahu ya bahwa kayaknya kita juga nggak mungkin bilang e, enggak kok gue nggak mikirin uangnya tapi apalagi kalau misalnya kerjanya sama Lady Gaga ya pasti uang <laughs> kok uangnya gitu. <laughs> tapi rasanya Mas Rinaldi juga akan mengakui bahwa ketika lagi sibuk di pekerjaannya bukan uangnya yang lagi kita pikirin kita lagi mikirin karyanya gitu. Betul. Nah kalau misalkan kita nggak suka makanya tadi yakinkah tuh pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita nggak benar-benar cinta bahwa kita di sini emang sebenarnya karena uangnya ini tuh bukan proses yang menyenangkan buat lu. Bukan. Iya. Berkerut mas, iya. gawet muda ntar, iya. cepet tua iya. <laughs> Datang dari orang yang tampak lebih muda daripada <laughs> saya <laughs> Kenapa ya? Padahal saya nurunin berat badan biar kelihatan awet muda loh Tapi malah jadi kelihatan tua mas, kenapa ya? Saya gak ngerti deh Bencinya deep. Apa tuh? Cari diri, tahu apa sih di dalam ya. Ya. Udah itu aja ya. Kan gak ada yang bisa nolong mas Betul. Yang bisa nolong diri sendiri hmm. Kunci ada diri saya sendiri, hmm. gitu aja sih ya. Kelihatannya mas Rinaldi ya udah jadi orang yang tahu uh, pilihan karir yang capeknya aja bikin bahagia. Kadang-kadang kita mesti ya. gitu kan, kita mesti nyari pekerjaan yang capeknya tuh kita bikin bikin ya. bahagia. Karena ya. ada ada yang capeknya cuma capek, ada oh. capeknya bikin kita bahagia. Nah, yang oh. itu kita cari kali ya. Betul, betul. Hmm. Hmm. Jadi capek akan tertutup dengan bahagia. Ya. Ya. ya kan? Apalagi saya orang gini, penasaran, Mas. Hmm. Kalau ber- ada, ada dalam pikiran saya ada desain dan tuang dalam desain, saya pengen cepat-cepat. Hmm. Nah, itu 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 yang membuat saya bahagia. Hmm. pengen cepet-cepet dikerjakan dan cepet-cepet selesai menjadinya seperti apa sih? Pengen lihat hasil. Iya, ya, itu yang membahagiakan buat saya. Jadi lelahnya itu terbayarkan gitu loh. Oke, okay, oke. Okay. Mesti saya tutup nih kalau enggak enggak lanjut. Dikit enggak si. kita enggak kelar. Episode ke-20 tadi 30. <laughs> uh, sukses untuk Mas Rinaldi kasih, Mas Manji. dan juga untuk siapapun yang nonton karena gue percaya uh, a successful person, an inspiring person, a leader has some sort of responsibility to bring positive impact to others. Seperti yang Asus yang sampai saat ini terus punya komitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi terdepan terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan mereka jadi lebih bermakna Nah laptop kali ini ada ZenBook Flip S OLED UX371 sebuah laptop dengan ukuran 13 inci touchscreen sudah beresolusi 4K OLED HDR yang pastinya menghasilkan warna yang tajam, detail dan lebih ramah untuk mata dan ini yang canggih juga dapat dibuka sampai 360 derajat tolong tolong dicek ini mengagumkan sekali dan selain bisa dibuka sampai 360 derajat ditambah dengan adanya Asus Pen yang sudah mendukung 4096 pressure level nah ZenBook Flip S OLED UX371 ini merupakan laptop masa kini yang memiliki tampilan berbeda Dan dengan adanya solid state drive atau SSD dan teknologi terkini, kalian akan mendapatkan kecepatan, keamanan, ketahanan, dan desain yang cantik. Nah, Asus dan Microsoft telah melakukan jajak pendapat dan hasilnya orang-orang lebih senang saat berpergian dengan PC modern. Nah, saya Panji Pragi Waksono, kita sudah di ujung episode. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you. in association with